。从现存的照片来看，慈禧的长相并不能算得上是沉鱼落雁、闭月羞花。可是为什么咸丰皇帝就这么喜欢她？其实除了长相以外，咸丰皇帝看中慈禧的还有其他原因。现在我们已经无法得知慈禧年轻的时候长什么样了。因为现存的很多历史资料都没有关于他年轻时长相的记录，但是好在慈禧老人家在晚年的时候很喜欢拍照片，因此可以在故宫博物院看到几乎上百张慈禧的照片。这些照片全部都是黑白照片。虽然这一时期的他已经超过了六十多岁，但是人们还是依稀能够从照片中推测出他年轻时的风姿。除了照片以外，还有许多人都曾经见过慈禧的真容，甚至有不少的外国人都见过她。因此，通过很多外国作品，也能够了解别人对他长相的评价。许多人对于慈禧的外貌了解比较权威的渠道，就是通过美国画师凯瑟琳。在他的书中，有一段对于慈禧非常详细的描写。他表示，与其他的亚洲人相比，慈禧的身材比较协调，而且五官端正，她的手也很漂亮，拥有典型的贵族特征。慈禧太后年轻时到底长得有多漂亮？为什么咸丰皇帝那么喜欢她？她的脑门比较大，头骨很圆，对于当时的审美来说非常的迷人。她的耳朵比较大，头发又黑又长，保养的非常好，而且她的脑门看上去比别人要宽一些，脸型比较流畅。慈禧的瞳孔是黑色的，眼睛的位置非常端正。受到良好教育的她根本不会轻易转动眼睛，只是用耳朵倾听别人的交谈。除此之外，他的鼻梁也算是亚洲人当中比较高的。他的嘴唇线条非常冷冽，三条线就刻画出他性格坚毅的特点。他的嘴唇看上去比一般人要大，但是并不难看，偶尔会露出他那富洁白无瑕的白牙。就是这口牙为他增添了平易近人的味道，让他看上去并没有那么的冷漠疏离。紧接着，这位美国作家还形容了慈禧的身材，书中写到慈禧的锁骨线条非常明显。所以给人的感觉又有一些中性并且坚硬。这位画师表示，从外表看上去可能慈禧才四十多岁，然而此时的慈禧已经有快六十岁了。这也侧面说明了慈禧的保养工作做得很好。除了这位女性的美国画师，还有一位美国传教士也在笔记中记录下了他对于慈禧的印象。他认为慈禧的身材跟西方人相比有些矮小，但是她的仪态优雅，全身上下的骨架非常完美，而且再加上贵族身份的价值。已经是非常完美的人了。慈禧太后年轻时到底长得有多漂亮？为什么咸丰皇帝那么喜欢她？虽然她的外貌算不上美丽，但却让人觉得非常的舒服。而且她的肤色也不像传统的中国人一样偏黄，反而她的皮肤有股橄榄色的色调，因此普通的衣服在她身上穿上显得非常冷淡，而艳丽的衣服才更符合她的肤色。通常面见外人的时候。他的面部都被面纱罩着，因此别人无法推断他的喜怒哀乐和情绪变化。除了这两个人之外，十九世纪担任香港日报的外国记者也发表了自己的看法。到了晚年，慈禧的美容重点就转移到了自己的手和脚上。可以从照片上看出，晚年的慈禧非常喜欢留长指甲，而且为了保护指甲，甚至还建造了好几个带有各种装饰的纯金套子。慈禧的脚天生就是三寸金莲，因此她用不着缠足。他的身高虽然有点矮，但是穿上满足传统的六寸花盆底的时候，他的身材就挺拔了不少。他的的微笑非常引人注意，而且他的声音也被自己保护得很好，让人有一种神奇的错觉，仿佛他能够永保自己的声音不朽。甚至更夸张地说，他七十岁时候的声音还跟自己十七岁的时候一模一样。综合来看，虽然他晚年时候的资料留存得比较完整，但是还是可以推断出他年轻的时候。肯定是一个有素养、有风度的魅力女人。通过这三个人的刻画，我们大概可以推断出，慈禧年轻的时候，也就是一个只有 1.5 米左右，面容非常大家闺秀，但是身材比例很好，而且举止得当、行为规范的女人。